Show, show, Kiduku. Present with us tonight is none other than uh, the main sponsor, who is uh, Steve Patrick Matolo. And now, the national anthem for Tanzania. Common. Protect yourself all the time. Mulinde kila wakati. Tishali azangu. Round number one. Hakika ule usiku mkubwa amba wakwa kisuguriwa wa dozi kubwa ande huu wapa. Tuwa hakiduku vini ya Vellum. Ambayo unambiwa kwa mba hii ni kuna kipindi ya liitajika hapa kati ya mecheza mapambano mane tu. Lakini mambo ya kawa. Wakasema hapana tulitaji lupambano kwa wakati ulakini safari yu wakakubali Kwa mba aje kuchenza ndhidi ya tuwa kiduku Angalia jabu yake, tia ni stiff jabu yu Amba yu nonisha ina power Yes, nangana kuwa na jabu amba yu Ina nguvu na ukiangalia ameanza na jabu downstairs Jabu kwenye dumbo, jabu juu kwenye kichwa Jabu kwenye tumbo, jabu juu kwenye kichwa So, tali ameanza kukuwanesha ni bondia wa inagian Ni outboxer zaidi kwa jinsi ya mabu ya na control your distance kati yake ni tuwa kiduku wa kitumia jabu yake chini na tumbu, amini chini na juu kipia chini ya napanda juu, kipia chini ya napanda juu hakika na hii ni misingi mzuri ya kika kwa muda mrefu zaidi kwenye amateur boxing yes na alitueleza mwenye kwa mba zaidi wampambano mia mbili amba wa mbecheza na moja kati ya mtiani ambao na uona kwa tuwa kiduku kwenye fight utakuwa ni kujifend hii jabu na kuingia ndani kwa sababu Akisema akubali kwe kwa mbali kama hivi itakuwa ni faida kwa asimali velem kwa sababu ya ni mlefu Anadichi advantage zi ya tuwa kiduku kwa tuwa hili ashinda hii fight Lazima haitue fight inje haingize ndani ya mforce asimali wachize karibu sana na akubalitia na ngumi Otherwise utakuwa ni mzito minu usiku mzito kwa tuwa kiduku kwa sababu ya hiki ya mwati ni miwono kwa sekunde chache kutoka kwa asimali velem Hakika na ametoka kwa mbana bundia wa aina yake Alex Kabango mbae pia shoye kupigiana pia kucheza na tuwa hapa Ametoka kushinda kwa mbalo hilo Lakini kwa kiaski kubwa kama wana kumona Ana utulivu mkubwa Na tulisema kwa mba vele mmoje kati ya kitu wa mbacho likisema kwa mba ata kuja kubox Ata onesha ni kwa kiasi gani yansa ya na kiwa angobora Lakini utulivu wa tuwa hapa mara zote huwa unamnufaisha Unampa faida kwa kusoma mchezo na badaya ana uwezo wa kubadilika Yes, na hiki ambacho wanafanya asamale velem Ndicho ambacho magondia wanafunisha kwenye amateur boxing Kwenye amateur boxing, manyingi msingi ni kufanya boxing Box, kufanya boxing Haya, asamale velem mbado Andelea kuitumia jabu yake vizuri Anabadilisha kama upande Anaweza kapigia double jab, triple jab Na right yake Anaiweka Kwenye eneo na kulinda uso wake Ana speed nzuri sana Hiyo hapu Ana stiff jab Ana jab wambayo ina mkumfu sana wambayo Unaona kabisa ikuwa landed ina Unaifeel kabisa imetua Kama tuwa hasa sa Na ya meanza Kumsugilea karibu zaidi Ili ya siyo na pambana Na ile jab wambayo Amekua kiitumia Velem Tizama Round ya kwanza tuhi hapa, lakini tayari ufundi umeonekana Kani kukumbia tuaha Atambuka karitu zaidi ili ya wezi kumikia kama olivueleza Aida ni mlimila Na mmelikuwa ni round bola kwa asimale velem kwa sababu alifanikiwa kumbazilicha tuwa Alikuwa pia analent ya napigia vili tungo la tuwa kiduku So, itikuwa na round ya mbayo asimale alifanikiwa kwenye kumbazilicha tuwa Akaye kwenye distance ambayo anakuwa haipo comfortable kumkamata yeye Haya, angalia mambo jinsi ya livyo kuwa hayo Naam, so far mkumi peke ya tali ambayo ni meyona kwa semani ni jabu yake Njomu singi wa fighting yake, yani ni jabu 
jab ambayo ina force au ilikuwa kimforce kwa kiduku uh, kukanje uh, muda mwingi mara ya kwanza ni mzuri pia kwenye knockout kwa sababu mbano sita ama tatu kushinda kwa knockout ni takwimu ya uyano mzuri uh, asilimia 50 uh, knockout ratio asilimia 50 ambayo sio mbaya knockout tatu katika fight sita si mbaya na haja kutiza kwa mbano lolote haya na anatembea ukimwangalia si bundia ambaye anakaa sehemu moja yes akipiga uh, jab yake anapiga kwa na move na apiga jab moja anapiga triple I mean it's double triple jab ili kumlimbi titoa aendelee kukanje Jeel tafanikio hilo kwa muda gani hasa au Twaha atatebua huo mtego angalia Twaha hapa hawezi kutumia jab kwa namna yoyote ile kwa sababu kuna wake ni mfupi ni lazima aingie ndani kama yes. hivyo amlazimishe na akiingia ndani lazima aanze chini kwenye tumbo Jaribu kumwa kwenye kona na Valem walijua kama tayari nipo kwenye kona hapa kinachofuata ni timing nzuri ama kutoka ama kama yeah. kile alichokifanya yeah. kwa 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 kwa, kwa namna kuna namna yote ile ya kuweza ku counter hiyo jab ya Velem. Yes, hiko namna za ku za ku defend kama kuzuia jab, aweza u slip au dodge ingia ndani, ukiingia ndani make sure unakaa una, una ndani au toki nje. Na ukiwa ndani unacheza una, 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 una tumbo kwa mpinzani wako na anzia chini unapanda juu. So mchene wa kwanza wa twa ni ku slip hiyo jab, kupisha hiyo jab tena kuingia ndani kwa nguvu. Faida ambayo alipata Velem ni pamoja na kwamba yeye anamfahamu zaidi tu haki dogo kwa sababu mabomano yake mengi aliyatazama kupitia YouTube lakini huyu yeah. mabomano yake alikuwa yaonekani predator. Anasema yeye tutakutana huko huko Lingoni. <laughs> na hawafanyi bahati mbaya. Yep. kwa makusudi kabisa. Mbona amekuwa akipiga sana jab kwenye tumbo. Jab to the body. Anapanda juu pia jab pia juu. So amekuwa kama hivi na anafanya hivi kwa sababu ya kwanza kupunguza nishati ya toa kiduku na kumfanya apunguze hizo movements za kumfukuza yeye. Toa kiduku ni hatari zaidi kama hivyo akisogea karibu tazama. Amemjaribu na akajaribu kumweka karibu zaidi na toa mtego ambao anautafuta ni kumweka kwenye kona zaidi ambapo kwenda kwa kuna urahisi aendi mbali. Yes. Kwa uchezaji wa Asmad Velem namna bora kwa toa kuweza kumkamata kirahisi ni kumforce eh, aende kwenye kona au kwenye kamba haya smell velem ukikataa bundi ambao wanatajwa kwingine kwa pale Afrika Kusini kuja kuwa mabundi ambao ni hatari na bora kwenye uzito wake ni bundi nambari mbili na toa hakiduku hapa kwetu nyumbani Tanzania ni bundi nambari moja ni hadhi ya nyota mbili angalia kwa hasha kutuambia kwamba mara kwanza kabisa kama anaanza ngumi lakini baada hapo akiwa na move juu unaona ule upesi unapungua na ile kukuambia kwamba toa alikuwa anampelewa kwenye kona lakini ile Velem pia aliiona jicho lake lilikuwa ni makini zaidi kutazama ya asemale Velem ni kumlazimisha toa akae nje tu kwa ya mafanikio makubwa sana kwake kwa sababu amefanikiwa kumlazimisha toa akae kwenye distance ambayo anakuwa hypo comfortable sana kumkamata yeye na ukiangalia Velem ni mrefu lakini ukiangalia sensi yake na mnavyoweka ni kama ana didimia kidogo ili kuwa kama sawa na kimo cha Twaha yes, ili kuwa kuwa kwenye level moja na target unamsaidia kumbe kwenye ulenga sehemu sahihi ya yeah, unakuwa huko kwenye kwenye usawa na target oh, oh. na right au ni kwa left hook na anakuwa ni left hook kali ambayo uh, asemale Velem ali connect juu ya jab alipiga jab ndina aka connect na left amini na, na, na left yake yake ambayo ilimpeleka toa kwenye canvas na knockdown kwa toa hakiduku pato wakati akienda pia shambulia na Velem wanataka ku kuendelea hapo hapo jaribu kuonesha huyo hapo akimweka hii sasa kutoa kwenye 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 kona akipiga lakini akitoka angalia mchezo huo hiyo hapo utulivu unahitajika zaidi kwa pia kwa toa Velem utulivu upo kwa asilimia karibia tisini ukimwangalia utulivu wake kama amekuja kabisa na nini hasa anajua anachokifanya toka nzuri hiyo left ambayo ameipiga amechafuta tumbo lakini bado jab kwa ku counter ile jab ya Velem lakini mtiani mzito pia toka kiduku mchezo huu pia anavutiwa nao sana kama unakumbuka mchezo wake toka kama kiasi wa anapenda ana uwezo pia kushindana ana uwezo mkubwa wa kuchezea ndani hiyo inside fighting lakini leo amekuwa limited e, kuifanya hiyo inside fighting kwa sababu ya namna ambavyo Asmal Velem amekuwa mzuri kwenye kuset 
na kukontrol distance Ana seti umbali na nakontrol vemba kwa kufunia jabu yake na movement zake za footwork yake Footwork nzuri Kile pia tuwa haki jaribu kama jaribu kata pakati ya mbawe kwa nai tafuta Velia Lakini vile vile kama tuwa haki mwaka karibu zaidi velem Gadi yake na nakani yuko saa na esa yuko tuwa kiduku Alikona sema hapa kwa mkiangalia kwa mba anajiacha sana Vela mkata na anenda ku Shambulia Aki yamini zaidi jebu yake Kwa kama tuwa anaweza kwa na speed nzuri Ya kufaya maamuzi ya haraka Unaweza kwa msaidia Haya Tuwa haki duku thiri Ya Samala Vela Toka Afrika Kusini Endelea Kijana mdogo, kijana mbae Nice job Mwaja kati ya mamu mbae nuna tuwa Anendelea kustuwa kuyafanya Ni kudefend hii job ya Samade Vela mbae Ibikuwa kipunya Mbae mbae tuwa hana itaji zaidi Ndalia Aki itaji kuingia Itaji kuingia zaidi ndani Vela mpia mkua mjianja Anaangalia ama kukumbatia Ama angalia na magani ya kutoka Round ya tatu ni kamilika Round ya tatu ni kamilika Vela mwanatoka Kine na kama natikisa kichwa hivi Hayo nolikuwa knockdown No Taangalia Ibadi ya kwa kuna kushambulia na bade hapa kwa kutanayo Ok Ilikuwa ni counter left Ilikuwa ni counter left kwa mbayo Asimade Velem alipigia Wakati ya nao tuwa Tuwa alipigia left yu kikubwa Then Asimade Velem Akai counter left yu kwa tuwa Kwa left yu Uyikuwa ni left yu kuthidia left yu Lakini left yu kwa Asimade Velem Ndo ikatua kwenye target na kumbeleka chini tuwa Nani rahisi saidi kutuwa kutuwa na uwezo urefu wa mikono wake Na angalia na mwemikuwa ilikuwa ni rahisi tu Kufanya kitu ya namna hiyo Na knockdown ya kwanza na ipata Sasa round ya nne Nini itafanyika? Nini hasa mba cha mwambia power iranda? Kiti kubwa kwa manikati ya round kumi. Huni sikuwa dozi kubwa. Samela Valem. Huyo ama uneza kamita predator. Obi nzuri kwa tuwa ha. Jaribu ku mdachia hivi kama aja account jabi yake. Lakini kama na mdanganya. Na right yake ni... Ya haraka zaidi wele mwuzo kaangalia Aida ni haitoi mara nyingi lakine kituo na yona kuma kaangalia na haitoi kama hapa kati Esi wa hapa kati ya mkono wa nyuma mbao ilishia njia ni ilelea Kwa balo na ilelea na mbezo kwenye kuona na wele mwuzo kifaya ni kama na mkumbatia Ulia ni kumbali Ni kumbatia ya toke kule sawe kwa kwenye kona So kama kumbatia hafu anziche tena mchakatu wake kutiza kutokia mbali Tua inabili ya badili plan kwa kiasi kikubwa na ukiangalia na wacho jaribu kifanya asamale vele ni kuileta fight katikati maulingo kwa sababu ukiwa katikati maulingo unakuwa na space ya wewe kweza kumlazimisha opo ni toko kai mbali na kutumia jambu yako suwa kiwa kwenye kuna kama hivi nunya kati nzuli kwa tuwa kidu kweza kumakama kwa asamale vele angalia kwenye kuna mikuwa ni raisi lakini vele mkwenye kuna ya gaza na wifanya ni moja tu Ana msubiri ya kirusha bade hapa Ana toka Ana toka au ana mkumbatia Kwa sababu uchiwa na pigana outboxers Kama asamale velem Kwenye kati nzuli za kumkamata ye Nye ya chio kwenye kamba kwenye kona Nando kitu ametupia asamale Hame kwa mjanja kukikata Akio kwenye kona au kwenye kamba Hame kuwa kitoka kwa adaka na kuhileta fight katikati maulingo Asamale velem Simpole Kimuangalia Sibu yake ni kabu wana mdogu tu lakini kile ambacho na kifanya Kwenye ulingu kuna maarifa makubwa Kila na chikifanya kina kama kina malengu ndani yake Ya Kwa haa naendelea Mangalena mageni ya kumbibiti Ule kume Panti zile lakini bado kwa zina target Kuzuri bado uje ingia kwenye mfumo Kuzo kwa sema hivyo Kiasi kumba Vele mwana kuwa na ondoka Haraka haraka tu Na ni kwa sababu pia tayari ni mwana ni Mzuli sana kwenye kusoma Kusoma mikono ya open into wake Iku ya toka Kumbami kwa mjanja sana kwenye kutoka kwa alaka Haya Bila shaka unafurahia Unaenjoy kuziona ngumu Haingia kwenye mfumo Na tuwa kuduku Karusha Combinations ya kutosha Lakini hazia na athari kubwa sana And now walking us Nice to have you Okay Fanya Na hii hapa kwa ni yachari vile vile kwa sabo akumbuke ile kamu tambo walipa kutanao mara ya kwanza kwa tuwa hapa vile vile andakua kwa makini wakati anapuleka na kumbura yako 
Round ya nne mekamilika Tuwa hakiduku Kwenye kuziona panje za tuwa Kama ukiangalia hamekua hakiweko kwenye kona Kwenye kona kama hivi Lakini bado hamekua mzuri kwenye kublock punches Hakiblock punch anakombatia kama hivi Anaanzisha outside boxing tena So hamekua mjanja, hamekua mjanja sana Haka kwenye kona Ukipige punch hakiblock Anakombatia Mwanzi ya upi ya tena kutiza katika tuma uringo Kwenye mazingira yote ambayo yota kwaya na mfanya ye kuwa kwenye kona au kwenye kamba za uringo Ya, wanzeni sasa Tuwanze kazi Huku, ulimia right hiyo ambayo meitupa Mfuata, kumuangalia Vela mjabu yake bado hiku juu Mata kwenye kona Kama na mtegea tu, kiangalia, mbatoka tena, hiyo hapo, lefu kwa mbwa mekutanayo, lakini bado hiyo wakali. Haya. One, two, kubideshi nzuri ya Asamari Verem. Fuku jab, au jab jab, zinaenda. Body punch. Body punch is Zuli Sam. Haya. Alisema hii ni kijana mwenye nja. Magalia. Mwena mbae tuweza. Sama yuvela mwusunga wa hii ni kijana mwenye nja. Tamusu kijana mwenye nja na magani ambapo wanafanya kazi. Haja tushulie. Lakini tuwa hakidu kama mbave wa kwenye mbungu wake kule ya mchora timbo. Mbunge kate mnyama mbae. Na sifa ya mbufu kweli kweli Ya Kuhacha tuone Tembo zidi ya pideta Eee atari yu Kundu na sima Lakiena kukwenye kona na fraia na hini mbianja na ondoka Yes na Kasha juwa Nyekati boda kwa mpizeni wa haki ni ya kia kwenye kona Kwa kwenye kona za kona ukamba za uringo Na hini mbianja kwa mbianja kama hivi Ukimforce kuna kwenye kamba au kwenye kona Ukipinya kumibiti tatu wakizi block Anakumbatia, anatoka faster kuja katikati maulingo Haya, smell velem Mudia kutoka Afrika kusini Vili ya tuwa kiduko mwana pinja body punch Yes na Kama kwa body punch zima kumbali Na mbicho mbicho tuwa pia anapaswa kufanya Kuekeza pia kupija chini kwenye body punches Hii kumfanya sasa asimale velem Apunguze nguvu hiyo power mboi kuna ayo Kwenye jab yake Lakini pia apunguze movement Iliwe laisi ya kuweza kumukamata Haya Baro kiongalia wabundi ya oto wili Kusuma energy ipo Kusabu na ziona Kuna mikono inatoka Bentanya kama nakakana kufoto Kwa nakatua uringo Kwa kakaye kwenye kona Na ilikuwa ni atari sana Asamari alipivot Akatoka kwa hadaka Kwenye kamba kamwacha tuwa Round ya tano imekamilika Round ya tano imekamilika Kati ya tuwa hakinuku dhidi ya Samuel Velem Amekua mjanja sana kwenye kukata Izi nyakati za kukaa kwenye kona Kwenye kamba za udingu ingawani Ikuwa round ya mbayo Tuwa alianza kuwa aggressive Itifot na round za mwanzo Ikuwa aggressive lakini bado Ilikuwa ngumu kuwaza kumkamata Asamari Velem ambayo kwenye mjanja Kama hivi anapivot ya natoka Anakweka kwenye kamba So ni mjanja sana kwenye Pivot na migu yake hote miwiri Ni mzuri sana Anakiri kubwa ukimweka kwenye kamba Aki block punches Anakombatia anatoka Kwenye kona na kwenye kamba Na kumba faida toa kiduku Hakika unazoka sema kumba pia ni mzuri Kwenye kusoma nini hasa Aaaa Tuwa hakidu kwa taka kukifanya gidi yake Kwa mkwa ni rahisi tu kuitegua hile mitegu Kiniacha tuone kwenye round ya sita Kati ya zile round kumi Kwa hote zishuri ya hapa Kuka malaika Hotel Most wrong vitassa night Nini ni gebe juhais Wana wachangiria kiena we Mwona Amekua mjanja kwa sababu wanajua Akiwa kwenye kona Kwenye kati ambazo tunafanya tuwa Haifanya kazi yake kuboda wa hali ya juu Nifanya nini? Ni mpeleke katikati maulingo Ili nyuna nafasi ya kukontrol distance na kumforce tuwa kai mbali Kwa kumia jab yake Na watu ni kama wanamistuwa hivitu wakaka wanekua wanaanza kushangilia Na vina isika ni mtiago Kianza kuangalia Mwona hivyo pivot na mguwake wa nyuma ametoka 
na mimi nahisi kama hiyo ni hatari zaidi pia ambao makini uh, tu hasipo kwa makini naweza ka kamgarim na ukimwangalia Samuel Velem hesabu zake bado zinaenda sawa sawa kwa sasa angalia mchezo mizi ya akili gode punch kwa hameenda sasa mtafuta umomo ndani kwa ndani ndani yani kiingia ndani kama hivi ustoke kaa umomo gode punches gode punches unapanda juu gode punches gode punches unapanda juu na unajua mtu mrefu kimuoga karibu zaidi ni ngumu sana kutoa punches za papo kwa papo kutoka na mrefu wa mikono wake lakini ni huko sahi yeye anahitaji space ili apige vizuri haya Angalia akiwa mbali ndio anatumia jabu yake. Anajaribu kumweka bize Twaha. Twaha combination nzuri yake kama kwa kona, mshindo kwa na mwendelezo. Okay, I'm pivot. Mwacha kwenye kona yeye. Jab jab jab. Ni jabu yake nzuri sana hapo. Velem ya kutu tumia jab pia uwezi kuiona jab ya twa kwenye mazingira haya kutokana na aina ya mpinzani wake anayecheza naye yani leo eh, jab ya Smale ndio ambayo imekuwa ni defense yake kwa sababu jab yake ndio ambayo imepelekea imemfanya twa ndio mwingi anachezea mbali fight nzuri sana ya Smale Veden haya angalia jab hiyo ambayo anaitumia yani defense kubwa ya Smale inafanya na jab yake hakika kwa sababu ampi nafasi ya kumsogelea yeah. zaidi ndeta unaona rate yake imekuwa itumiki tumiki sana ndio tu amesogelea lakini sio ni ule ule ampi nafasi kwa namna yoyote ile haya round hii ya saba ikiwa pia na yenyewe inatokomea haya Velem jab yake mtoa pia na right sasa hiyo hapo tena right yake ina power kweli kweli right and 
Haya jini ile. Takutoka baka kwenye 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 ring. Kini karudi ndio uzuri wa kamba zina saidia. Haya. Bala vele mkiangalia macho yake anavotazama. Kama anamsoma hivi. Jaribu kuweka ile ile refu ambayo kama anaingana anatoa anadidimia kidogo ili aina sawa sawa anatoa hakiduku haya round ya saba imekamilika tukiona subiri round ya nane uh, afanye nini hasa kwa bundi wake lakini vile vile kwa velem nini ambacho endelezo kufanya of course kwa twa ni kama hivi wakiwa naingia ndani kuhakisha atoki ndani yani ukifanikiwa uki, 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 uki kuingia ndani kwa sababu tayari kumekuwa na ugumu kwa hiyo kuingia ndani mara nyingi so wanapoingia ndani e, kwa maana kwenye umbali wa karibu kuhakisha hatoki mapema anamlazimisha asimale washezee humo ndani kwa kuanzia chini kwenye tumbo kupiga tumbo kupanda juu kwa sababu kufanya outboxing ndicho kwa anafanya anachezea nje zaidi kwa sababu anajua ana faida ya kuwa na urefu ambao anaoanzesha kwenye kutunza umbali na kupigia kwenye distance kama hiyo haya tuende kwenye round ya nane tuone nini ambacho kitafanyika baada ya leotana mbio kwenye kona lakini sasa amuzia kuitumia kona yenyewe ndio inakuwa pia tabu Velem ni kama anampeleka makusudi na anatoka kwa haraka zaidi angalia nia jabu yake ya mkono wa kushoto tu ana right pia uone gumu nyingi za toa zikitoka mpaka pale ambapo atakuwa karibu zaidi Velem Alia toa akienda kwa sababu ni mzuri sana kwenye 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 five au kutengeneza angle za mguu wake. Kwa toa akiwa anaenda inabidi awe na umakini, awe na tayari wa kujua yeah. kwamba huyu ni mmoja kati wa bundi wa janja kwenye mguu wake. Yeah, ni kweli. Mafuko kizuri sana. Especially wa mguu wake wa nyuma huyu ambao amekuwa akibuluza kuvuta kwa nje kutoka akiwa amewekwa kwenye mteko kama hivi. Angalia hapo kama ana amevuta kutoka tena. So mguu wake wa nyuma amekuwa active sana muda wote anapokuwa kwenye kona au kwenye kamba kwa kiduku ndia kutoka Morogoro bondia nambari moja kwa hapa ndani kwenye uzito wake bana bondia nambari mbili kutoka Afrika Kusini Samuel Velem kazi bado uzito kama nilivyosema ni dozi kubwa si jambo la kitoto Natembea muda wote abaki sehemu moja kundi wote wana hadhi ya nyota mbili <laughs> Bina nambari moja kwa pale Afrika Kusini Reino Levenberg lakini anasema sana sana anamtaka Rowan Kembo baada ya kuja naye huyu ni Samuel Velen kwa pale Afrika Kusini so amekuwa akimuona sasa anataka kupambana naye lakini leo kwanza anatamana toa akiduku haiko jaribu kuikanta jambo yake lakini angalia bado kuna kufanikiwa fahamu tu si bondi ambaye anarudi nyuma wakati huo ambao ameendelea kuwa aggressive ameendelea kuwa pressure fighter kwenye fight akimpress asimale velem lakini anapomweka kwenye kona kwenye au kwenye kamba kama hivi eh, bado asimale amekuwa mjanja sana kwa kukataa mitego ambayo Twa amekuwa kiset. So Twa amekuwa pressure fighter kwenye fighter kin place sana Asmar Velem. Lakini Asmar anafanikiwa kwenye ku lazim kuhakikisha uh, Twa aingiingi ndani mara nyingi na kiingia ndani anakombatia demu mtoka. Ya Samuel Velem na mambo yalikuwa namna hii. Ili jab anaendelea kuitumia vizuri na Twa hana yeye mwenyewe. Jab yake haiwezi kufika kutokana na urefu au kile kile cha Velem na Aidan uh, asemale achokifanya ni kuimeza jab ya Twa na imemeza kwa kwa kwa, kwa, kwa kumpost Twa achezea kwenye range ambayo fiki kwenye eh, kwenye target so ame, ame... Kiendelea. haya round ya tisa hii itakuwa na kitu gani hasa ziada bado kama anampeleka lakini anatoka kama mejua akili ya Twa kwamba yeye anapenda zaidi kwenda kwenye nice right hand ambayo imefika na baada ya hapo anapoza maumivu kwanza 
ilikuwa hati nzuri sana kwa Kiduku hakika lakini Arsenal ameichukua ameichukua ile panji hakika labda kienda kwa mtoto wao Twaha anaweza kufanya kitu kile ambacho watu wamezoea kukiona na kuwa kwa watu raha haya it is more green Vita more strong vitasa night kimbe leto kuna more green international company mimi gilbert johannes ni kiona aidi mlimila ndio jabu natumika kianzia chini hiyo hapo jabu ya hatari sana jabu nzuri velen ambao amekuwa ni kama silaha yake bila shaka mmoja kati ya silaha yake ambao anaiamini zaidi kwenye kucheza na labda ndio maana kwenye michezo yake ya kumbuni ameshinda kwa point zaidi hasa ule wa Alex Kabang kwa sababu anafana na kutoa kwa kiasi fulani hadi kimo na nadhani faida kubwa ambayo alipata Asmale Vele ni kuwa na uwezo wa kuona fights nyingi za Twakidu hakika so akaandaa game plan ambayo walihisi kabisa ingeweza ku, eh, kumsumbua kiasi tu ya kumlazimisha wale anachezea nje kama hivi lakini Twakidu kwa bahati mbaya alikuwa amjua Asmale Vele kaja kumfahamu kwenye ring kwa sababu hakuna fight hata moja Asmale ambayo inapatikana YouTube na yeye mwenyewe alisema kwamba tu alisema kwa mami bondia yote anayokuja anampokea hivyo hivyo na akampokea Ah Prieta kama kawaida double jab wanazitumia body punch tu amejibu anahitaji tulivu zaidi au so, bila mtu kufanya anaotulivu mkubwa nilisoma moja kati ya makala kwa tunaulizwa wachambuzi kule Afrika Kusini na usimu kwamba haisi au oh, kwenye kona lakini Fela wamekuwa ni mzuri kama anasema hakuna kitu niliona hiyo sema kwamba rahisi kwamba mashabiki hawatakuwa wana wanampa changamoto Fela kwa sababu si Morogoro na ni eneo ambalo anachezea mbali kidogo na eneo lake la nyumbani na anachezea Mwanza lakini Mwanza mashabiki wapo yeah. kama kawaida wa Kiduku pambao la kwanza kwa Velem kutoka nje ya taifa lake la Afrika Kusini na yeye alisema kwamba kile ndani ameshinda yote na ukiangalia rekodi yake pia ilikuwa right nzuri sana ambayo Twali pigia na ilimkamata vyema Asmale Velem lakini Asmale aliweza kuichukua hii fight hiyo 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 punch eh Asmale Velem ana rekodi ya muda mrefu ameni karia muda mrefu sana ya amateur boxing akiwa amekaa kwenye amateur boxing kwa miaka moja amecheza jumla mapano 216 eh michuano mbalimbali haya round ya kumi hii nini ambacho tu atafanya nani ambaye atachukua mkanda wa WBF Intercontinental kwa sasa Velem moja kati ya kitu ambacho bila shaka anajivunia kichwani kwake ni pamoja na knockdown ambayo aliipata pamoja na upande wake kwa ni kama ndio kulazimisha yes ndio punta jab yake lakini mambo ya mazuri zaidi ndio jab ile ilikuwa imempa hadhi hicho upande wa kulia wa Twaha kama naona sawa sawa na vimbe sana kwenye kitu wake wa kwanza kitu wa kwanza yes ugonjwa kwa mjanja sana kutoka watu kusema miguu yake imekuwa anaitumia zaidi kwa sababu mwili wake wote uko flexible mmoja mm. chini kuna ushirikiano mzuri sana nice uh, punch kwa toa haya toa anajaribu kuzimisha awe karibu naye vile mimi anakuwa tumia mguu wake ule wa nyuma kuondoka haraka lakini kama hivyo jaribu kumkumbatia yes, na amekuwa akitembea kutokea kutokea upande wake upande wake kushoto pande ambayo pingine labda kama tu angembana huko angembania huko kulia kulia kwake ili kumlazimisha atembee kwenye upande ambao yupo comfortable kipimo sahihi kwa mpambano kama haya mashuhudia ufundi na inabidi akili nyingi itumike kwa ajili ya kufanya kitu ambacho kinawezekana kuonyesha uwezo wako zaidi 
hapa kinachoonekana ni kuendelea kwa toa hakiduku muhitaji zaidi kwa ukaribu vela lakini vela hiyo hali haitaki tumia jab kija au haraka huyu bwana kuna mdogo mpesa sana angalia punch nzuri ambazo amezipiga kumpa nafasi kabisa tu angalia na akifika akifika akishajua kwamba ana hisia ipo kwenye kona anajua kwamba hii ni eneo la hatari kwangu alinipi uhuru yeah. unamuona kabisa anabadili mwenendo hii mwenendo pamoja na za kukumbatia ama kuondoka kwenye eneo hilo e, tuwa amefanikiwa sana kwenye kumlazimisha mara kadhaa jamaa kukaa kwenye kona au kwenye kamba lakini mtihani umekuwa ni kwenye kumlazimisha endelee kukaa kwenye kona yani anampea kwenye kona vizuri lakini asitoke ndio mtani pekee ambao anaona kwa namna vile vile ni kama nice kwa nzuri kwa upande wa Twaha lakini yeye anacheka tu anatoa hii ni predator Belen Rambi ya kumi imekamilishwa kwa mujibu wa kanuni za WBF World Boxing Foundation na uh, ubingwa wa Intercontinental unaweza kuchezewa kwa raundi 12 uh, Intercontinental World Championship pia kwa ubingwa wa dunia ni raundi 12 na ndio maana hii fight inakwenda kwa uh, raundi uh, 12 tunakwenda kwenye championship rounds raundi mbili ambazo zimebatizwa jina la championship kwa sababu Uh, first nyingi za ubingwa ni kanda hii ya kimataifa huwa ni raundi 12 hakika sababu no. kanda yenyewe pia ilikuja kwa hapo baadaye kwa makubaliano lao alikuwa raundi 10 lakini sasa ni raundi 12 kutokana na taratibu na kanuni za WBA World Boxing Foundation kulia toha jaribu kuje sasa na kumlazimisha tumia left yake aitumie kama jab anaitumia sasa kama silaha ambayo naona kama kuna overhand lakini vile vile akaenda kutumia kama huku yake sasa anampiga kichwa huyu ana vipi au kwa sababu ni mrefu asitumie urefu wake vibaya haya duku huyu ambaye ana mke yake nyeusi bila imeandikwa kabisa kiduku huyu kijana ambaye yake utak ni nyeupe na kiendelea kutembea na amekuwa akifanya hivyo na akiwa anatembea atembei bure bure yes. lazima afanye kitu anatembea na jab anatembea na jab anatembea kuna punch akiwa na move na move jab ikiwa mbele ya akiwa nyuma ya jab yake Kiangalia hata ukumbi wenyewe kukimia ishara gani hii? Uisha imekuwa tough. Game boom. Kiasi kikubwa. Kwa amekuwa akifanikiwa kumpeleka kwenye kamba au kwenye kona lakini mtihani umekuwa ni kwenye ku namna gani aendele kukaa kwenye kona au kwenye kamba? kumpeleka mtu kwenye 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 kona tafsiri yake ni kama unakuwa na malengo. Yes, una place vizuri kama hivi una kata ring. Kumforce aende kwenye kona kwenye kamba lakini akifika pale asimbale amekuwa mjanje sana anatoka kiraisi sana na na kuleta fight kwenye uh, kwenye katikati mwa ulingo. Kwa right nzuri lakini nzuri tu yes. Ilifika pale haikuwa gani iko nguvu. Na yes, right nyingine ambayo tu kidogo kwa me. Sasa hivi ifika hii imefika na bila shaka vele mtokoa ameiona au ameisi ameihisi yeah. anaanza kucheza kwa na referee hivi haya tafuta namna ya kutoka kwenye eneo ambalo lipo bwana jo kumbisa kama hili si eneo salama huyo hapo anatoka kaondoka duko aliacha sura yake lakini vile vile atakupigia overhand ambayo kiasi kikubwa ta kuicounter jab lakini tayari yeah. kosha zichukua jab kadhaa fight imeendelea kuwa i mean 
Asimala amenelea kulazimisha fight iwe iwe mbali iwe nje. Na Twa amekuwa ki place amekuwa kilend baadhi ya punches kama vile ambavyo umeona hapo kuna light zimekuwa zikitua lakini bado Asimala amendelea ku confuse Twa kuendelea kukaa nje. Na ikimpa changamoto kubwa zaidi Twa ha 12. Na hakujua nani hasa mbaye. Anaondoka na mkanda wa WF vele mwalisema kwa mba atakikisha mkanda hune nda Afrika kusini kini tuwa vile vile sema utoka salia hapa Tanzania tusubiri tuone tuwa hakiduku kumilea kumuangalia na kumitafuta vele vele mbile shaka kwa naendelea kujua kwa baini round ya mwisho naona Ndiye anatuhakikisha asemale ni kwamba tuchezee katikati mwa ulingo. Tuchezee katikati. Na tu amekuwa kilazimisha kupeleka fight kwenye kona kwenye kamba. So imekuwa ni ni fight ya staili mbili kubwa kwenye boxing. Out boxing na inside fighting, au in fighting. Twa ana force kuchezea ndani, ku force fight iwe ndani. Wakati asemale anapambana kutoa fight ndani kuendelea kuiweka nje, kutunza mbali kama hivi na ku force twa anaka nje muda mwingi fight. Hakika kama ni mpenzi wa boxing ukiona uliza bwana jabu inatumikaje basi inawezekana mwalimu mzuri akawa nyasema level na namna nzuri ya kutumia ukiwa na urefu kama wake na namna ya kutumia jab na kwa nini kwamba jab ndio kila kitu kwenye mchezo yeah. boxing jab ndo ndo ngumi muhimu zaidi eh, kwenye boxing sababu zilikataa hapo sababu ndo ngumi ambayo unayotumia nyakati zote kwenye kujilinda kama hivi amfanya asma level ukitaka kutumia ja, ku, kumfungua mpinzani wako kwa ngumi nyingine kuja ukitaka kujua tabia za mpinzani wako ni jab jambo inakuambia open mtakuwa na tabia gani vele mwana endelea size anatembea zaidi kuliko hata mara ya kwanza hata kama unaweza kuangalia ni kama unapunguza hata kama namkimbia tu tu aha hata kumwona karibu atutumia kama hizo ataondoka anaona kabisa kwa bwana kile ambacho nimekitengeneza labda kina faida huyo hapo anatoka anatoka tena anatoka 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 vele ni mtaalamu sana kumwambia atoke si rahisi kivyo kama ambavyo unaweza kusema stoke stoke lakini ni kama anacheza na akili ya Toha kwa ngumu nikiangalia naona kama anacheza na akili ya Toha anajua kabisa nikienda huku ndio sehemu ambayo anahisi yana mfika nayo lakini mimi nitafanya hivi ni kama anakuwa anajibu la baadaye yeah. angalia kile anachokifanya ni kama anahesabu tu kwamba sasa hizi nitafanya hivi baada ya hapo kitu gani ambacho kitafuata jaribu lakini haikuwa punch ambayo ina uzito test tu bwana angalia pembeni kwanza bila shaka ile ni ishara pia kumwangalia unaangalia unamwangalia kocha wako uh, second amekuwa na hiyo tabia mara nyingi sana nimeona amekuwa alikuwa na tabia ku kugeuza jicho kumtazama mwalimu wake akiwa anazungumza naye pambano limekamilika kati ya Asamoah Velem dhidi ya Twa Hakiduku Twa anamwangalia tu na yao inuka anamwambia kwamba nataka hiyo belt mimi hapa ni Asamoah Velem na niko hapa Mwanza mimi ni kutoka kwa Madiba eh kule ambapo mziki wa sikuizi unapigwa sana hapa Tanzania kule ambapo anatokea Skudu eh Skudu Bella eh Makudu Bella sasa tutasubiri majaji wenyewe wanasemaje wanaamu wa nini hasa kile moja kati ya mchezo mzuri sana na anamkumbatia tu akiduku wanafurahi sasa bwana da wewe jamaa wewe kwa game nzuri kona ni kwepa tu hana ongea lugha gani Toa pia ana kizuri cha kuibia ibia flani kizuri cha kuibia ibia flani kiongozi wako kataa huyu hapo wa Moses Makala mkuu wa mkoa wa Mwanza mwana michezo ambaye sasa pia kwenye upande wa team ya mpira wa miguu ambao ipo championship team ya Pamba lakini sasa anaitwa Pamba Jiji ambao ameamua sasa jamani hii team sawa tunajua mnaipenda sana kids mnataka timu ipande ile teni basi huku kwenye mashauri sijasikia nikisema dozi mnasema Does he? I do have the official results with me and without any further ado here are the results of the judges decided judge number 1 judge habib mkarafu he scored 108 to 119 judge number 
Judge Pembe Ndava. He scored 112 to 116. Judge number three, Judge Ramadani Palasa. He scored 111 to 119. And the winner by unanimous decision, the new WBF Intercontinental Super Middleweight Champion. Make some noise from the blue color Asamara. The Predator, the Lion! Elia Furayake, Rekodi Yake, Pamba Nola Kela Saba, Bila Kupoteza, and Andika Surya Lakini Leo Mkujia Kujia Arudhi ya Tanzania, Akibiba Ubingu wa WBF Intercontinental, Kuyo Wapo, Aida Nimlimila. Naam, Dania Miaka Miwiri, Akiwa Professional Boxer, Anafanikiwa Kuwa Bingwa, Wa Mabara, Wa Moja Kate Mikanda Mbayo, Kwenye Miaka Ya Tisili, Ulikuwa Na Heshima Kubwa Sana, Roy Jones Jr., Alwai kuwa bingwa wa dunia wa WBF Evander Holyfield Alwai kuwa bingwa wa dunia wa WBF So ni belt yambayo eh, Kwa miaka hile ilikuwa na status flani eh, Na asamale velem Hamefanikiwa kuwa eh, bingwa wa mabara wa mkanda huu Ikiwa ni miaka miwiri tu Tangu wa mepanda ulingoni Kama bundia wa ngumi za kulipu Akitokea kwenye amateur boxing Au ngumi za eh, riza Bingwa mpia wa mabara Na toko tarishi lili mwezi watano mwaka FMI na ishirina moja tuwa hakidugu walikuwa aje poteza mchezo wawote ule baka hii leo ambapo asamalo velem hamefanya hivyo na hemu nye na kubali anasema wana sawa sawa nilisema sura za viongozi hato kiangalia tuwa wenyewe ina kubali kumedai madamta azam tv burudani kwa wote